wachezaji wetu waliochukulia mchezo kwa ukubwa wake hawakuwa na pressure bali walikuwa wamejiandaa kisaikolojia na kiakili lazima waweza kuingia katika mchezo ule na kupata makamu ilikuwa ni faraja kiasi gani kuona uwingi wa mashabiki wa wananchi wakiwa katika nchi ya Kigali alikuwa hapa support wana Young Africa wachezaji kubwa sana pamoja na wachezaji wetu kuhakikisha kwamba wanajeshi hawa safari yao haiwi chungu bali inakuwa tamu zaidi kwa kuwapa furaha na matokeo mazuri kwa ni jambo kubwa sana ambalo wamelifanya kuweka rekodi mpya katika mpira wa Tanzania na Afrika lakini tumetengeneza sasa ule utamaduni ambao tulianza kutengeneza kuhakikisha timu inapotoka ndani ya mipaka ya Tanzania inakuwa inasindikizwa na wanayanga popote pale Ma, makamu rais uh, mashabiki ambao walisafiri kwenda Rwanda mliwapa ile fursa ya kununulia tiketi kama sehemu ya shukrani kuna mashabiki ambao wako Tanzania nao pia walikuwa na nyinyi hata kwa dua kuna neno gani la kuamua uzuri tuna mashabiki sio tu Tanzania kuna mashabiki kila mahala ndani ya Afrika Mashariki na sasa hivi Magharibi Kaskazini Kusini tunaendelea kuwashukuru kwa sababu wamekuwa nasi pia kimoyo na kiroho kwa kufikisha tunafanikiwa lakini hawa waliosafiri kwa kweli ni wakipekee na wanastahili kupewa sifa na kuongezwa kwa sababu na sisi kama viongozi tuliona kwa moyo ambao waliuonesha kuweza kusafiri umbali wote ule shukrani yetu kwa ilikuwa ni kuhakikishia kwamba wanafika pale na mchezo na uona kwa kutumia gharama zetu kutoka klabu ili kuhakikishia wanafika pale kuingia uwanjani bila atakuwa. Eh tumeona pia amleleza kwenda kwenye ile tukio ambalo tunatokea mauaji ya kimbali kule chini Rwanda. Eh hii ina maana kwamba pia mmevutiwa na kila ambacho umekikuta kule chini Rwanda. Neno kwa wana Rwanda wote lakini pia Rwanda unaizungumziaje? Kwa kawaida huu ni utamaduni wetu Yanga kushiriki shughuli mbalimbali za jamii za kujitolea kuweza kutoa msaada. Kwa hiyo tulifanya juzi kutoa basimenti na matofali. Leo tukaenda kwenye makusho yale mauaji ya kimbali ni kutoa heshima kwa waliopoteza wapendwa wao, waliopoteza ndugu zao kwa wenzetu wa Rwanda. Lakini pia kukumbushana kwamba amani pia ni kitu kizuri sana na amani ni kitu kitamu. Lakini Rwanda kama alivyokuwa akitangazia hali kama burudani nje ndani na ninaamini wananchi walipata burudani nje ndani pale kijani na tunaweza kukarudi tena kijani wewe pia ulienjoy eh kijani ni kizuri sawa sawa shukrani sana mheshimiwa sana haya asante sana pesu niko hapo tumeomba na sio mara mcheki I'm <laughs> Azizi, Azizi, key congratulations to the match. Okay. Baada ya mchezo huo wa hapo jana kupata matokeo mazuri. Dapata sehemu nzuri. Kuweka kwenda Azizki, mambo. 
Zuki, talk pretty bit. Talk pretty bit. Kuelekea hivi sasa mnakwenda kufunza mechi dhidi ya Namungo katika dimba la Azam Complex. Pengine tulichokiona Rwanda kinakwenda kuendelea pale pale. Ah kila mechi ni mtakatifu na mtakatifu wake. Kwa hiyo siwezi kuingia sana kwenye mipango mwalimu lakini naamini kila ambacho mwalimu anatileta na leo hii basi ndio kile anachotaka. Sasa shukrani sana. Everyone saw it was a very intense game. Almerik is a very good team but I think uh, we were a little bit strong and we'd like to thank the fans for coming in numbers and giving us that boost. Uh, it worked very well. I urge to the supporters to come again. We're doing it again in um, Chamanzi. We're going to finish the job and yeah, Ongera Wananji. <laughs> It is over in the Champions League and now we look forward to the Premier League. Yeah, no, sure. We turn our focus to the NBC Premier League now and um, our next game during the week. So, yeah. Uh, Skuru Makudubela, uh, fans miss the entertainment from you. Uh, talk with the fans, uh, with, the, with, the, with the young actors. Well, look, um, yeah, they know I sustained an injury and I've uh, been working very hard, um, regaining my fitness. So. It's up to the technical team and the medical staff to, you know, slowly introduce me back to the club. The team has been doing very well, to be honest, and I need to work hard to get into the team and help the team win more games. You have done with the uh, El Marek in the first leg. We are now waiting for the second leg. How do you think yeah, the game no, will... Yeah, for sure. Like I said, uh, the second leg is it's just going to be as tough. We need to wrap it up, uh, but um, we are very confident that... Um, the leg will also be a good turnout with Wananchi on our side. And Do you think it is something, uh, at least it is easy now? Well, look, this is football. Anything can turn out to be, we've seen in the Champions League, uh, UEFA teams winning 4-0 and then the score end up 5-4. So we are just going to approach the game like it's the first leg. Talk to Wananchi here, uh, that come to Rwanda to support young Africans. Yeah, thank you so much, uh, Wananchi fans, and come out in numbers again as we will be finishing the job. Ongera Wananchi. Ongera sana. Yes, we tazama who the coach uh, wa young African uh, government ambaye uh, kikwela meza uh, kuwasili hivi punde airport kwa kwa namna ambavyo ya kipeke kabisa unaweza kuitizama you, you saw the game, mm. uh, maybe more quiet than myself, mm. but uh, I'm very happy with the performance of the team. I think we control the game completely, we created chances, unlucky, mm. maybe we deserve to score two goals more, or to be more, more, more quiet in the, in the second leg, but uh, it's okay. I think it was very, very positive, the team. I'm very happy. And, uh, Special mention for the fans who, who make us uh, feel at home, and today was very happy. Thank you very much. I think you, you hear what I say. Very, very happy. Very, uh, Coach, toward the next games, uh, as we know, the, 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 uh, the next game is against the Namungo uh, NBC Premier League. Please. We're talking about last guy. Yes, yes, yeah. Uh, what do you want? Thank you, coach.
Tien. Chezo ni kwa mzuri, pali mwere kwa likuja na haina ya uchezaji, tukupenda na haina ya uchezaji, kila timu ya kianda vizuri, lakini faida kubwa mbayo kulabi ya yange likuwa na kwenye mchezo ule, ni hamasa kubwa ya mashabi ya mbao wa itokeza kwenye wanja wapea. Ni zaidi ya sili miya tisini, mpaka tisina tamu, wanja hote, ulikuwa umefurikuwa na mashabi ya kwenye. Hamasa ile, mwitiki ule, ukawafanya wachezaji, waone kuna deni kubwa la kwenda kupambana kwa kisha sio tu kumaliza mchezo wa kwanza vizuri bali kupata matokeo mazuri ili mashabiki wanaosafiri mbali mrefu kufika pale kija Rwanda waweze kuondoka na furaha Mwenyezi Mungu amemsaidia kumecheza vizuri kupata magoli mawili na mchezo umeisha salama hmm. ile, ile burudani nje ndani ya ambao mlienda nao bila shaka imelipa kwa asilimia ya moja hmm. tumepata burudani ndani ya uwanja tumepata burudani ya kiwanja. Yana baada ya mechi kumalizika, nilizungumza na maelfu ya ya mashabi kwa ya Afrika, zinikawambia na sahu liyo muda kwa kwenda kuhipata burudani ya nje. Tutokeni, tuwendu kazunguke kigali, tutembele uungi kama unajizi yako ibae, toka nayo, nenda semi ya kula, nenda popote, nenda kajivimbe, nenda katambe kwa mbawe ni mashabi kwa ya Afrika, na nikawapa muda baada ya miezi tisa, mimi na wao taanza kukutia ripoti, tu ambao alifanya siku ya lengo ni kuona kuna vizazi vingi na Afrika vimetengenezwa kigani. Na mlisema baada ya hapa mnashukuru washabiki ambao walienda kule. Na baada ya hapo umesema kuna mission maalum pale Azam Complex Jamazi. Kesho tutakuwa na mkutano na waandishi wa habari wanapo jana Mwenyezi Mungu. Mengi kuhusu mchezo huo tutakwenda kuyazungumza kesho. Bila kwa sasa wajue kabisa kwamba Niko jambo kubwa tulifanya kwenye mchezo wa Namungu wa siku di matano pale Azam. Alikamwe wale jamaa waliwakamia kwa likweli ndani ya dakika tisini walipiga mabuti, mambo yalikuwa mengi, nguvu nyingi. Baada ya mechi wachezaji walikwambia nini? Ni vitu vya kawaida kwenye football. Ushakuwa unacheza club kubwa kama Yanga, hauwezi ukazungumza mambo ya kukamiwa na timu ndogo. Huwezi ukazungumza mambo ya kukamiwa kwa pitch. Ni vitu vya kawaida. Competition ipo center for the coach. Kwa sisi tunajivunia wachezaji wetu, tunajivunia uwezo ambao wako nao na namna ambavyo wanaweza ku survive kwa hiyo watu wengi kwa watu mazuri kwa hiyo. Licha licha ya Rikamwe kwa hiyo ni 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 afisa habari lakini michezo ni ni mdau mzuri. Wapo wana mashabiki ambao wanaamini kwamba hii mechi imemalizika na wale alimara hapo wanakuja kumaliza. Kwa upande wako wewe unaamini itakuwa ni mechi ya kuja kumaliza tu? No, haiwezi kuwa mechi imemalizia kwa sababu Karuli nasema mechi ni mbili home and away. Mechi iliyoisha ya kwanza ni mechi ya away na kwenye mchezo wa mpira wa miguu kiko mifano zaidi ya 1000 hapa ndio nataka nikutolee watu ambao walifanya comeback ya kwa mbili kwa kiwa ugenini na wanaweza kufanya. Kwa sisi kama Yanga tunaamini mchezo huo unamalizika na ndio ujumbe wa kwanza ambao kocha Damondi alizungumza na wachezaji kwa mashuhuli ya hapa kija limalizika baada kuna shughuli nyingine kubwa ya kufuzu kwenda watu wa mkoa. Hadi kama mmoja wapo kwa ombi ya masisha kwa mbatu ngane taifa kuisapoti singali kutaka leo imepata ushiri kama wewe kama ingati singali kama ushiri 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 kama ushiri
kutokea kitabu. Kulikabizi mbinu tatu. Kwa kujua kabisa baada ya hapa watakwenda Misri. Walitakuwa wapate goli tatu. Wamepata goli moja ni muda wa kuongeza dua sasa. Ushaona timu inakwenda kwenye mechi na kwambia Tanzania dua ziwe nyingi maana yake hawakufanyia kazi mipango tuliyowapa. Tupongeze bwana Singida Big Stars unajua ni timu mpya pia kwenye hii michuano games kuiangalia of course ni kwenye safari. Tulikuwa najua mechi itakuwa ngumu lakini kitendo cha kushinda tu nyumbani maana yake wameweka alama yao. Eh wameweka alama yao kwa wakiwa kwenye ardhi ya Tanzania wao sio wanyonge kama nilithibitishia mechi ilikuwa nzuri walipiga mwingi maana yake iko chance pia kwenda kujiuliza kwenda kwenye tuliwapa plan kwenye mechi ya nyumbani na naamini Singida hawana kiburi wametumia basi bila shaka yote tutakwenda kuzungumza na Gabondi tutawagea hizi plan hizo mkanda nazo ya MRF waende nazo misi sitawasaidia kama watafata kile ambacho tumeandika hapa sawa sawa hayo tumemwona Ayubu pale kwenye penji yao wasema Ayubu huyo anachojua kudaka ni panzi tu panzi tu yes Ayubu yupi Ayubu ni repost. Yeah. Anachojua kudaka kwenye maisha yake. Watu wapunguze uchambuzi. Yeah. Tupokee Ayubu anajua, anajua kudaka ni panzi tu. Tumudishe kwenye kazi yake ya msingi. Watamtetea sana, watachambua sana, lakini football ni game ya wazi. Akitokea mtu anakaa mbande, kisewe, imo. Yeah. Mtu wa kila vizuri akisha hata mimi ni kila vizuri. <laughs> Nikaamka vizuri. Nikaekwa hapa uwanja wa ndege. Ayubu akakaa kawe nikilenga on target watu wanashikilia au taki subiri waje hapa ali ali ulienda na gari bodi na ndege tafsiri yake hii nini tuna mechi hapa siku ya Jumatano dhidi ya Mungu Football Club na nimwambia tumekuja kuwatengenezea uh, mashabiki wetu kitu kizuri kwenye mchezo huo kwa lazima ilikuwa nitangulie kwa ajili ya kuandaa logistic ili hawa mashujaa wetu ambao wamesafiri mali mrefu kufika wakute kila kitu tuanzia na shakiandaa wao kuelekea kwa mchezo kwa Jumatano. Kwa hiyo viongozi tulikuja kwa yule baada kuandaa huo mchezo wa siku ya Jumatano. Lakini kuna taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuna mashabiki ambao mmewaacha kule mwatelekeza. Umeshaipata hii taarifa? Taarifa nimeiona baada ya kushuka hapa na kimsingi mimi mwenyewe na mkurugenzi wa matawi na wanachama ndio hadi nikikiwa alfajiri ya leo ambako msafara ule uliondoka pale Kigali Rwanda mimi na haji kuanzia majira ya saa 11 tulikuwa pale. Unaelewa? Mabasi yote yaliondoka soro mabasi ya gita. Mimi na haji tulikuwa tuko pale. Yalibaki pale na wenyewe wanasema gita palikuwa karibu. Tutoa gita kuelekea gari kuelekea gita. Tofauti na safari tulitoka kule kule Dar es Salaam. Wao walikubaliana waondoke sambili kamili asubuhi. Tulikuwa mabasi manne pale ya gita na baada ya muda kufika tukasia nao wakawa wameondoka. Kama kuna hayo malalamiko ambayo yametokea pale ni malalamiko ya 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 ya, ya niseme malalamiko ya ya kikolo, yaani malalamiko ya watu ambao wanatafuta faraja. Unajua sisi tumetengeneza jambo ambalo ndio mara ya kwanza baada ya Afrika limefanyika. Kusafirisha mashabiki idadi kubwa na namna ile kwenda kwenye mchezo wa dunia. Kwa maumivu haya kwa watu wengine hawezi kuona kwa haraka. Eh, hawezi kupona tu ghafla wanasahau kwa Miami wametoka kwenye kubwa. Yanga ina mashabiki bora ambao wameivunja ilikodi. Sasa watu hawa wanakesha kutafuta sababu, kutafuta vigwenyo neno kuipotosha jamii na kupotosha maana kubwa ya historia ambayo yana tumeona. Mimi niwaambie wa Tanzania na hususan mashabiki na wanachama ya Afrika. Wote ambao mlisafiri kwenda Kigali Rwanda ni sabuni nyie ni mashujaa kwa sababu mmeingiza klabu yenu kwenye historia kubwa barani Afrika na nyie mmekuwa sehemu ya hiyo historia. Kwa haya maneno ambayo watu wanawazungumzia wanawasemea ni maneno tu ya hovyo ambayo sisi tumewasikia nikaona hayana maana kwa sababu mimi personal nilikuwa kuwepo asubuhi hakukuwa na mwanachama yoyote pale Kigali Rwanda park na watu. Bahati nzuri kwenye hii safari tulisafiri na ndugu zenu pia ambao ni waandishi wa habari. Si ndio bwana? Mnaweza pia na nyie mkapos check mtawauliza. Eh mna mpenja alikuwa kule ndani Diego. Kwa hiyo nani kishamba alikuwa kule bwana Juma hayo. Mnaweza mkapos check na hawa waandishi ambao pia na hawa muondoka asubuhi. Mkawauliza wakati mnaondoka kuna watu wangapi? 